，刘总，跑了！这么一个大活人还能飞了？接着给我找！好好好，走，走，走。林小姐，对不住了，上。明清风靡江城的第一集团的贵公子、穆氏集团的小少爷穆思年，因意外车祸毁容重伤，就此淡出大众视野。穆氏集团突然在媒体发布与林氏千金联姻的特大喜讯，有人指出林家为了钱卖女儿。你个私生女，能代替你姐姐嫁给了个丑八怪，那是你的福气，还敢挑三拣四？他不仅丑，还是个残废。不过，他哪有什么资格对着提意见？你要知道，外公的命在我手。我家，这才对嘛，是吧？愣着干嘛？带二小姐去？只要我真心对他，楚晋最起码不会比现在更差，日子也不会像在林家那样难过。顾思年，顾思年，真不愧是我们弟弟。来来来，再坐坐诸位啊，大家都来看看，这个就是我们家给他买的新娘子。瞧他这副鬼样子，给新娘子吓的，都不敢把头纱撩起来。唉，既然这么怕我，这婚也不必结了。你，就是你，我林小小在此宣誓，愿意成为顾思年的妻子，无论贫穷与富贵，无论健康与疾病。林家居然有一个这么有意思的女儿。早知道我就戴普通面具，不戴这么丑的面具吓唬他。老大，这是你之前让我调查的新娘子的资料，不用看了，你还是看一下吧。林小小，不是林花花，居然敢用冒牌货替嫁糊弄我，找死！林小小人呢？在您的婚房等您。好，我今天。一定要给他一个终身难忘的新婚之夜。那你吧，你放心，小小，林家让医生给我用了最好的特效药，好多了。那就好。外公钱已经到账了，其他事你就别操心了啊。不仅是个冒牌货，还是个拜金女。咱俩没有那么熟，可是我们已经结婚了。提醒你一下，你是我家花钱买来的，跟一件玩物没有什么区别。你记住自己的身份。可是，今天是我们的
。新婚之夜，今后的每一晚，你都将独守空房。昨天小少爷又在书房睡的，连和他同房都不愿意。谁不愿意还不一定吧？你看小少爷那样子。聊人呢？想洞房你可以找我呀，顾思念那个废物啊，肯定满足不了。我才是顾家的大少，整个顾家都是我，我才是第一级。老大，你不过去吗？你新娶的媳妇儿。这么容易就能被拐走，留着有什么用？果然你们都是安全。啊！他妈的，打我！你小心！你别过来，你再过来，下次就不是挨打的份儿。我警告你，你下次再敢说我丈夫是个废物，我就把你变成废物。李小小，你要车要房要包包，我都能买给你。你还不走是吗？这样子我不客气了。这丫头，胆子倒是不小。老子，一切都准备好了。什么准备？昨天晚上，你不是说要解决林小小吗？嗯、昨天晚上，你不是说要解决林小小吗？昨天晚上。我说过吗？我可没说过。哎，这个林小小倒是挺狠啊，这当然又还得利用他。顾思辰，敢动我的女人，真废了他，也是他活该。怎么？这是少爷让我给你的。哎，可是我不会啊，难道不应该请一个专业的中医来教你吗？少奶奶，你还是好好学着点吧。我的腿需要每天按摩，不然会萎缩的，所以以后每天按摩是你的必修课。可是我不会呀、啊，你难道不应该去找一个专业的中医吗？你不会可以学，如果非要请中医的话，我还去你干什么？好吧。站住！就在这看。可是我……怎么了？有困难吗？在婚礼上，你可是指天发誓对我说要照顾我的。现在不耐烦了，不愿意陪葬。不是，我愿意。我要是离开了顾家，就无处可去了。我一定会好好学的。反正他也感觉不到。你在干什么？理论和实践相结合呀！别乱动！我劲儿不大的，多揉揉就好了。你不会这么快就有感觉吧？我这么厉害啊！你是不是腿上有些神经是好的？我是不是弄疼你了？对不起。这么快就学会了？就一点一点点皮毛。皮毛？皮毛还能让我这么有感觉？那就对了，真的有感觉，对不对？那有感觉就说明我按的是对的，说明你的腿也能很快的好起来，说不定我还有点天赋。难道他真的希望我好起来？我已经瘫痪很多年了，连医生都没办法，怎么可能一下子就站起来？那不一定，你别这么想，只要我们坚持做按摩，我相信一定会好起来的。如果我能帮他治好腿，万一哪天他知道我替姐姐出嫁，应该能够原谅我吧？你真的希望我站起来吗？你难道不是想让我这个病秧子早点死掉？你就很自由了。我当然是希望你好起来了。谁会诅咒自己丈夫死掉？我看了那些书
，书上说只要好好做康复，你可以好起来的。你放心，我一定会给你好好做按摩的。点水吧。他怎么不在床上？半夜三更的，他去哪儿了？我先走了。嗯你干嘛？啊，你醒了。我不是故意打扰你的，我是看到书上说早上复健效果更好。我想着你的腿反正也没什么感觉，我应该不会打扰到你，才给你按摩的。我没有吵醒你吧？早上好啊，我的太太。早，早上好。哦，对了，还没有正式问你的名字呢，你叫什么名字呀？林花花。他是病啊，又不是傻子，你这事肯定瞒不住。他要想查我，能把我祖宗十八辈都查出来。我叫林小小。那你是林家什么人啊？我是谁不重要呀，重要的是林花花不愿意嫁给你，但是我愿意嫁给你，也愿意照顾你。<笑>好，过来帮我换衣服。你的衣服，帮我换上。嗯，是不会，还是不愿意啊？不是，我。你别忘了，林小小，你现在可是我的太太，很多事儿你都必须亲自去做。还是说，你后悔嫁给我这个残疾了？不是，我没有，我只是不知道，我不知道怎么给残疾。不是你别误会，我不是那个意思，我只说你现在暂时腿脚不方便，你一定会治好的。你既然嫁给我，我不追究你骗我，但你是不是应该履行太太的权利，帮我换衣服呢？反正你是腿坏了，又不是手坏了。我准备早饭去了。在想什么呢？怎么不好好吃饭呀？我吃不下，等会儿吃。是要我喂你还是自己吃啊？你别这样，别人看的不太好。怎么回事啊？前几年还跟躲瘟神一样躲着我，怎么今天这么殷勤？难道被我感动了？你我已经是夫妻了，别人看见很正常。从今天开始，你我好好培养感情，好好过日子。好好过日子？这小少爷怎么突然专心了？难道是因为昨天我承认了我的身份？待会儿有时间吗？啊，有。陪我出去走走。不错，推你出来透透气，感觉不错吧？哎，看，戴个面具，还有军人小说里一样过呢。丑人多作怪嘛！你说什么呢？算了，别惹事了。对，这是哎，看，北京女人，这要不是图钱，谁能嫁给这个残废呀、啊？瞧瞧你们现在的样子，你们才是拜金。哦、我们这儿助人为难呢，帮帮你捡钱，帮你捡钱。我们走吧。可笑啊，你们两个人。你谁呀、啊？你们是顾氏集团的员工吗？关你屁事儿！等一下你就知道关不关我事儿了。哦喂喂喂哦，经理
啊！你们居然敢得罪故事集团的小少爷！啊啊！啊啊他可是董事长钦点的唯一继承人！给我收拾东西，滚蛋！小小少爷，这要不是图钱，谁能嫁给这个残废呀、啊？小五，这有两个故事集团的员工，你处理一下。好，两位一起杀了。你能不能不要整天动不动就打打杀杀的，开除就行了？不是吧？你让他们俩丢了咱们公司这么好的工作，那还不如把他俩杀了呢，是吧？<笑>好,好，行行行，我知道了，那我挂了。好。这家私人医院我听过，据说很贵，但是疗效挺好的。还行吧，咱家的医院。哎，思年，他就是你的主治医生啊，长得真漂亮。这位是我太太。好，原来是不同。哎，思年，你大哥没有怀疑你吧？我每周都会按时在医院复查，保密工作做得很好。我大哥是绝对不会知道我的腿早就好了。嗯，那就行。哎，你等我一下啊。你,你没资格跟我说话，你别以为我不知道，你根本就是个冒牌货。家大小姐看过病，你根本就不是林花花。站住！林花花锁骨下面有一颗痣，你要是真有本事，就把它亮出来。我就承认你的身份。你干嘛？你干嘛呀？放开！住手！别怕，我来了。思年，他是个冒牌货，你不知道吗？他的确不是林家大小姐林花花，他叫林小小，是我名为正确的妻子。小小，自从你嫁到顾家，还没有回过门。按道理说，新娘出嫁，三天之内是要回门的。找个时间，我带你回林家看看吧。我们回家商量回去的时间。好。不用麻烦大少爷了，我一个人回娘家就可以。你一个人回去？这传出去是我顾家苛责你，气得让你跑回娘家，到时候机场又得来找麻烦。要不是爷爷不放心那个残废，才懒得陪你回去。我回小小不行。思念，没事吧？思念。我说弟弟，你这身子骨就好好养养吧，不要瞎折腾，弄出个好歹再拉走医院。爷爷又……我老公身体好着呢，况且回娘家是我们夫妻的事儿，就不用大哥操心了。你要有事就忙你自己的吧。没关系，大哥愿意跟，那就跟着吧。小五，思年，你们先在这里等我一下，我需要先下车跟我爸爸说一声。好，有事给我打电话。我回来了，顾家已经知道我是假冒的新娘，我根本瞒不住。没用的东西、啊！对不起，怎么连个残废都糊弄不住？请你不要这么说，思念。啊，我就说死瘸子、死残废、丑八怪、坏。既然你们这么瞧不上他，你们为什么要答应这门婚事？为了利益而结婚？不守诚信的是你们，撒谎的却是我。顾思年什么都没有做错，做的是你们。你还敢顶嘴？你还敢顶嘴？你还顶嘴？你呀、啊，就跟你妈一个死去，瞎子。好戏好戏，你们林家好大的胆，让我们在门口等这么久。大少爷，二少爷，你们怎么来了？也不提前打个电话说一声。
，我来看看，看看你想怎么死。您说这话什么意思啊？什么什么意思？嫁给我弟弟的女人是林花花，来的却是林小小。你们林家好大的胆子呀！啊，戏耍我们顾家，羞辱我们顾家，不是找死是什么？不不不，大少爷，我没有戏弄你们，我有证据啊。当时是林小小求我说她想嫁给二少爷，她想做顾家的太太，她想攀高枝儿，难道还能怪我？林小小是我的亲生女儿，首先手背都是肉，我没有强迫她，也没有羞辱顾家。她在家里也是备受宠爱，我们就是一时糊涂才纵容她，酿成大错。你的意思是，你把林小小当成林家的千金小姐嫁给<笑>很好。一千五百万，啊啊什么啊！女儿出嫁不要嫁妆的，以你们林家千金小姐的待遇，一千五百万不多吧？哎，是是是。现在，请把这一千五百万的嫁妆给我妻子，我给你两小时。一千五百万，我愿意。小五。我发到网上了。别发，别发，我给，我给。四年，谢谢你。还叫我四年啊？那，老公，我们回家吧。我刚过来不是为了看你们秀恩爱的。结交式做完了，你先走。小五，像他这种毁容、长得这么丑、见不得人的男人，还要只有你喜。这么帅，满意吗？你长这么好看，为什么要戴面具啊？因为我不想让这个花痴一直盯着我看，我嫌恶心。那你为什么现在又把面具摘下来了？为了配得上我最美丽的妻子。谁吗你？林小姐，请自重。小五，让林小姐进来。四年，你爸答应我嫁给你了。你嫁给我，那小小怎么办呀？看他走呗，反正这个位置又不是他的。他可是你妹妹。他可是个私生女，我是林家大小姐，他怎么能跟我比？好吧。难道你不喜欢漂亮女人吗？林花花，你放开我老公！他现在可是我老公，之前是我让给你，你现在给。四年，你没事吧？倒数这个事情，还是我。啊！这是给你长的教训，不要总是抢着别人的东西，尤其是我亲子林小小。可是这个位置本来就是我的呀！你能把这泼出去的水收回去吗？那这婚事就可以换回去。嗯、花花，你这是干什么？爸，你知道怎么把泼出去的水收回来吗？等我把你送进精神病院。你就知道怎么收回来了。哇，姑太太，你太美了吧！你这腰身太漂亮了。我妻子当然是最美的。这个太贵了，真是飞上枝头也变不成凤凰。瞧你那穷酸样儿，穿上名牌就能变成凤凰了吗？你从小到大每天都是一堆奢侈品。我也没见你飞上枝头啊！你，哦，顾太太，我们今天有活动呢，可以免费抽奖一次啊。怎么不试试呢？我从小运气就不太好，我试了肯定也中不了。哎，正好呀，我从小运气就好，今天我把我的运气分你一半。好吧。
怎么样？我中奖了。<笑>遇见你，我整个人生都变得幸运起来了。我该怎么报答你呢？好了，以后要是再有人欺负你啊，你就告诉我，你现在是我的妻子，保护你是我的责任。好，傅太太你好，这是你的奖品，今天太幸运了，谢谢谢谢。林小姐，少爷吩咐过，顾氏集团所有的商场都不再接待你。哎，思念，你平常吃什么药啊？能给我看看吗？哦，我我的药啊，嗯，吃完了，吃完了，吃完了。哎，吃完得要抓紧时间去买呀、啊。哎，要不然你告诉我名字，我帮你去买吧。药，哦，小五，小五，小五，我的药是什么药？啊啊，小小问药。啊，对对对，那个，哎，少爷的药。哦啊，都是国外进口的，国内一般没有。哎，哦，这样啊。哎，要不然你告诉我这个药叫什么，然后把病历也给我。我邻居家呢有个哥哥叫陆凯，他呀是医学博士，我让他找他导师帮我问问，好吧？我看看还有没有其他什么方法。这个啊，哎，啊，你看看我这记性，在这儿呢。哎，这几个是少爷经常吃的药，还有这个是少爷的病历。哎，行，那我找陆凯问问吧。哎。少爷的病情是秘密，不少人盯着他呢，你千万不要随便把病例给别人看。对，放心吧，你们。哎，行。这些都是我朋友的诊断报告和检查报告，还有这块都是他平时吃的一些药。这种病也不算特别严重，只要配合治疗，身体素质好的应该花不了多长时间。真的吗？当然，我的导师可是中医界的翘楚，医学背景深厚，对于一些疑难杂症有一些独特的治疗方法。那这么说，我的朋友有救了。这位朋友对你来说很重要吗？他叫什么名字？我看病历上有没有写。非常重要，但是因为一些特殊的原因，我不能告诉你他的名字。这样吧，那这些资料我需要带回去给我导师看一下，这样他才能对症下药。行吧，但是除了你导师以外，千万不要给别人看了。放心吧，对于我们医生来说，尊重病人隐私是最基本的。我去买点水，你等我一下。好。会。会。你干嘛？因为看见了恶心的东西，觉得恶心，想吐。我得罪你了吗？你就是林小小是吧？不要以为穿了一身高仿，就是阔太太了。为了钱出卖身体，现在一点不支持的。老高明路卡，我刚就应该吐到你脸上！快，他拒绝。原来是你这个狐狸精勾着他呀！你向我道歉？道歉？你配吗？我警告你，你这种脏女人离路凯远点儿！放心，我不会放过你的。你是不是有病啊？你才有病呢！是，就是。没事吧？没事，陆凯。再见，向你道歉。我凭什么道歉？陆凯，你别被这个女人的外表给骗了，就是个绿茶婊、心机婊、一肚子的坏水。你骂别人是绿茶，你又是什么东西？你怎么能这样说我呢？陆凯，你知不知道他做了什么不知羞耻的事儿？什么不知羞耻的事儿？他不要脸，为了钱跟一个男人在一起，现在又勾搭着你，简直不可饶恕！说出来我都觉得丢我们女人的脸。脑子不清醒是吧？我给你提提神儿，我跟你好好说话，你真以为我好欺负是吧？小七，别再无理取闹了，好不好？我无理取闹，现在是他打我，你还护着他，你是鬼迷心窍了吧？这件事跟陆凯哥哥没有关系。贾琪，我告诉你，凡事都要讲求证据。你刚刚说的所有的话，有本事你拿出真凭实据来。你说的话，我手机里面现在都有录音。我如果把它告诉你老师，你想想后果。证据？难道要我去拍你和野男人的床照吗？如果没有什么证据，请向小小道歉。道歉？你凭什么道歉？现在打人的是他，你护着他，他让我道歉。陆凯，你是我们系最有前途的医学生，他这就是勾搭你，把你当备胎而已。他没有勾搭我，林小小是我女朋友，我们本来就是在约会。反正你也没有男朋友，我们两个教训他一下，别说话。不是
。陆凯说我，你小小一只贱人，陆凯怎么能喜欢出肮脏的女人呢？我不信。你相不相信没关系，林小小是我女朋友，不存在在外面勾搭。佳琪，你要为之前侮辱她的话道歉。陆凯，你怎么会喜欢这样的女人？她有什么好？凭什么呀？在哪里？所以你这是在谈恋爱，所以你才拒绝我。现在你又逼我跟他道歉，你绝不会道歉。你们太欺负人了。妈，我刚拍了个劲爆视频，把我查一下视频里的男人啊。林小小，逃不出我手中心。小小，怎么有一天，我让你跪地求饶？贾琪，你恨林小小？你谁啊？我不认识你。我是谁不重要，重要的是我们有共同的敌人。我也恨林小小。你为什么恨林小小？因为她不要脸，她霸占了我的男人。他不是陆凯的女朋友吗？他抢了我的男人，现在他们结婚了，所以我才觉得他恬不知耻。结了婚还要勾引你的心上，这不是欺负老实人吗？所以他抢了你的男人，又勾引陆凯，林小小，这贱人！我是他的姐姐。今天咱们说的事情可千万不要告诉任何人哦！你想，陆凯都被他迷得鬼迷心窍，可见这个女人的手段有多么高。所以，咱们一定要静观其变，千万不要打草惊蛇。那，你说说看，你的办法是什么？陆凯的弱点是什么？陆凯。少爷，不用你走。弟妹，给哥哥倒杯茶，不够。了。林小小，你说顾思年要是知道你是陆凯的女朋友？会怎么想？赶紧给我踢这个！大哥想喝茶呀，小五去给大哥倒杯茶去。是。大少爷，别客气，你是自己喝，还是让我喂你喝？不喝你的茶，滚！大少爷。你刚刚不是还吵着要喝茶吗？现在给你倒了，你怎么又不喝了呀？啊！我他妈可是大少爷，你敢动我？你试试。这个是顾思年最忠诚的狗，我倒不过他，好汉不吃眼前亏。先离他远点。在任何时间、任何地点，你都不能让我家少奶奶给你倒茶，明白？就是开个玩笑，何必那么较真呢？那我就实话实说了，林小小，你嫁给我弟图什么？是图顾家的资产啊？总不能因为是喜欢他吧？我就是喜欢他。嗯、你不要在这搞笑，你喜欢他，你就是等着我弟弟一死后，带着顾家的资产嫁给别人。我告诉你，喜欢大哥，说话要讲证据的，证据。医学院的高材生陆凯亲口告诉我，林小小当时就站在他旁边，一句都没有漏。两个人说话那个亲密劲儿，我都没眼看。不是的，我跟他不是那种关系，我跟他只是朋友。对呀、啊，是朋友，男女朋友吗？不是的，思年，这件事儿不是一两句话能解释清楚的。我们真的不是男女朋友。林小小，你简便一点。
，我亲耳听到。我知道你嫌弃我弟弟是个残废，又毁容了，想去找别的男人。当然了，这也不怪你。但是你要离婚了才去干那种事情。嗯、你这样给我弟戴绿帽子，你让我弟弟的脸往哪搁？让顾家的脸往哪搁？不是的，思年，我用心命给你发誓，我绝对没有背叛你。小小，以后无论发生什么事情，一定要第一时间告诉我。而不是让别人通知我。我，对不起、啊。对不起什么呀？是没有把那些事情告诉我，还是你真的和那男人关系？这里没有误会的，我和陆凯哥哥真的不是那种关系。哼，陆凯哥哥，叫他听听呀。我相信。是他曲解事实，污蔑我。污蔑？那咱们就用事实说。这是那天你和那个男的在一起的视频吧？那个男的亲口说林小小是他的女朋友，你没有反驳吧？没有反驳，那就是默认。你和别的男的没挨，你却津津热热的说：“有粉丝吗？”林小小，你有什么资格说喜欢思？弟弟，这种水性杨花的女人，赶紧离婚吧，省得在外边败坏你的名声。上次，上次他想勾引我，没有，明明是你。好了。大哥，这是我的家事，你不用再操心了。我相信我们之间肯定有误会，剩下的事小我会调查清楚的。我还有别的事情要谈，先不送你了。行行行行，我不管你，但是我还劝你趁早离婚啊。四年，我好了，不行这些事了，衣服都湿了，去换一件吧。别动，小五，走。哎，好。哎，老大，等等。他陆凯的关系，少奶奶，一定要跟少爷解释清楚了。我跟他没关系啊。你跟我说没有啊？你想想，要是你听到你的丈夫是另一个女人的男朋友，你会不会难过呀、啊？肯定难过。所以啊，老大跟你生气，你也能理解。好好哄哄他，可我怎么哄啊？就就这样啊？啊？什么意思啊？你那小情侣现在不都靠亲亲抱抱哄人吗？你们在悄悄说什么呢？这么神秘，又是什么我不能知道的秘密吗？现在就给你的陆凯哥哥打电话，告诉他你已经结婚了。我已经告诉他我结婚了，然后他让我离婚。他敢劝你离婚？生气的老公，果然很可怕。哎呀，我当然不会离婚了，我我已经拒绝了。哼，离婚怎么可能是你一个人的事，而是整个顾氏集团的事情？你结了婚，除非我死，我是不可能跟你离婚的，你明白吗？你别这么说。我不会离开你。可是我命不长啊，整个江城都知道，你也早该知道
，我已经跟你找过医生了，他们说你可以治的，你放心，你会好起来的。哦，那你上次说那句话是不是真的？哪句啊？你说你喜欢我。啊，那个，那个是不要解释，你就是喜欢手上次的事儿，谢谢你啊。不过以后还是不要说我是你女朋友了。如果有人问起来的话，你就说开玩笑的。是不是因为那个残废老公？你上次给我说你结婚了，他是不是顾家那个残废？顾思年，你怎么知道？你别管我怎么知道，小小，你告诉我，你为什么嫁给他？外界传言他就是有病秧子，活不了多久。他娶你无非就是给他生个孩子，帮他争夺家产，而你等他死了，什么也分不了。罗凯哥哥，你觉得我跟他结婚就是为了钱吗？不是，小小，我不是这个意思。我我只是觉得他配不上你。我知道你关心我，但是这种话你以后不要说了。时候不早了，我先回去了。小小，你怎么这么笨？这么多年的朋友，难道你不知道我喜欢你？我一定会帮你脱离火坑。你是在恶作剧吗，罗凯哥哥？啊、哦，你别跟我开玩笑了！我没有跟你开玩笑，我是真的喜欢你。你再给我一次机会。可是，我已经结婚了。你是不是说完屁话才嫁给他？算是吧，但也不是。小小，我一定帮你脱离顾家，让你成为我的女朋友。我不是这个意思。小小，如果你需要钱，我的奖学金也马上到了，我也马上就要毕业。以我的能力，一定会分到一个好的医院。那个病秧子也一定活不成，一定会让你衣食无忧的。我想你肯定是误会什么了，陆凯哥哥，你这么说是在诅咒我的老公吗？我的老公一定会长命百岁的。长命百岁，他都治了多少年了？可是你上次说了，他能治好的。可是我不想治，这个男人跟我一点关系都没有。好，既然这样，我就不麻烦你了，我自己想办法。还有，请你以后不要再说我是你女朋友的事儿了。小小。我一定会让你成为我的女人。这几天给我发消息的人是你？是。有什么事儿吗？没什么事儿，就是想帮帮你。你想得到林小小，我想得到顾思年，咱们合作。我自己的事儿不需要你查查。听说我们家境普通，比较缺钱。如果你不跟我合作，你的好工作没有。你的奖学金也没有了，你要相信我有这个事。再说你一个普通老百姓，你拿什么跟顾思年搞？哦，听说顾思年的大哥最近也瞧上了他，那个男人可是真真的一个杀人见血的阎罗了。和你合作，我不要。你能得到你想要的，而且会给你一笔酬金。只要你带着钱和林小小远走高飞，永远不再回疆场。这是十万，事成之后再给你五百万。我给你十分钟，你考虑一下。不用十分钟，我接受你的提议。很好。你知道这是什么吧？我的计划是。林小小，这你死定了！喂，先生，今天的事儿有点对不起，我先请你吃个饭，给你道歉。咱们这么多年的朋友，我不想因为这点误会影响我们的友谊。嗯，好的，没问题。你把地址发给我，我马上到。行，小小。哎，对了，前几年给你本关于医学类的书，你还在吗？在呢。顺便带过来。但是我现在不在家。要不回家给你取吧。哦，没关系，那算了。行，那我在这儿等你，你尽快。嗯
就到，好，来，再喝一杯。是啥？我们的工程师站的不错，交给你。你们想想。就不相信这一次，不打不吸人，没人要了。队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长。叫林小小，秋天到了，我可以请你喝奶茶吗？小小，小小，老大，这他得出去了，出去了啊！听有人说他在下午就出门了，说是去找个朋友，男的，到现在也没。喂，小小。走，确实有麻烦了，赶紧不要了，车上有屁股的，走。出去了，出去了啊！听有人说他在下午就出门了，说是去找个朋友，男的，到现在也没回。喂，小小，走，确实有麻烦了，赶紧不要了，车上有屁股的，走。昨天跟人打了一架，喝多了，发了高烧。昨天，陆凯，哎，别怕，没有人会伤害你的。昨天，你的腿，我昨天做梦了，我做了一个白日梦，我梦见你的腿好了。我还梦见你像英雄一样来救我，小小。其实我的腿好了不少了。我知道，你的腿有知觉了，恢复的可能性特别大。我是说我的腿现在可以。早饭好了，您和少奶奶去用饭吧。好，你先下去吧。
，你的腿要是好了呀，站起来肯定特别高。这么长的腿呀、啊，站起来特别顺。我下午要去办个事，待会儿医生过来给你看病。你看完病后带你回来吃饭。嗯。小五，老板，走吧。等一下，记得一定要听话。嗯。嗯你放心吧，我没事了吧？没什么事了。你觉得你跟顾思年在一起能给他带来什么帮助啊？像你这种女人，除了每天哭哭啼啼毫无用处，你根本配不上顾思年。而我可以救他。我觉得每个人无论贫穷与富贵，都是有它的作用的。或许思年觉得我很有用的。你不知羞耻！思年是我老公，我为什么要知道羞耻呢？哎，别放花生酱、嗯，你忘了，少奶奶对花生酱过敏。哦，我差点忘了，谢谢你提醒我。嗯、还有什么想说的吗？老大，已经查清楚了，是林花花对吧？是，需不需要？我去给林家一点教训，或者直接让他们破产。先不用，既然他们想演戏，那咱们就做一张大网，等他钓大鱼。好，别装了，本来就丑，等会儿挠破相了就更恶心。小小，你怎么了？我不知道为什么脸过敏了。你吃花生了？没有啊，过敏体质本来对很多东西都过敏。小小，你是不是吃了什么不该吃的东西啊？喂，小五，把家里的监控调出来，到我手机上，我要看。思年，你找我有什么事啊？请你吃东西。不用那么麻烦，我出去吃也行啊。不麻烦。思年，你忘了人家对橘子过敏啊？你往小小粥里放花生酱的时候，不也明知道它会过敏？从小一起长大的情分，你为了林小小就这么对我，就是看他从小到大的情分，我才这么轻易放过你，我才一直让你做我的主治医生，我才一直这么信任你。林小小是我的挚爱，你算什么东西？我，我是你的医生。从现在开始，不是。你想开除我？你的腿已经好了，你就不想用我掩人耳目吗？我不会容忍别人欺负我的妻子。但凡有人想用他来威胁我的话，想都别想。还有，如果在计划完成之前，有人知道我的腿已经好了，我就找你算账。你，你可以走了。别挠了，这挠会破相的。可是不挠，我的脸好痒啊！嗯
。那在这儿呢，交给我这。那么大的事儿，你不会就想这么算了吧？嗯，你咽得下这口气？我可咽不下就算林小小不是你这个废物，他也应该是我的。什么时候轮到陆凯那个穷酸货了？大哥想怎么做？哎，你别管大哥怎么做，你腿不好，好好在家养病，收拾人的事，我在行。哎，反正我现在腿也坏了，只能在家陪陪老婆了。再过几天，等你死了，他就不是你老婆了。反正啊，大哥办事，你放心啊，我先走。小五，这就外面这条了。老大放心，鱼儿伤口了，就等着说话。你这边先缓缓，别动。有人要收拾李花花，我要看戏。这李花花又干什么坏事？这么多人想收拾他，这次又是谁想收拾他呀？我大哥，陆思辰，大少爷。为什么呀？他总不会是良心发现想帮你吧？他估计看上了小强，所以对陆凯和李花花非常不满，要为小强收拾。我怎么能不看好戏呢？哎呦，少爷，你这情敌也太多了吧！今天一个，明天一个的。不过也是，少奶奶的确漂亮，人单纯，性格也好，是个男人就喜欢。嗯，你说什么？啊，没什么，没什么，反正我不喜欢。你什么意思？我老婆不够优秀，不够你喜欢？你看不看他们？哎，少爷。这喜欢也不对，不喜欢也不对，我太难了。思辰，你的西服可真帅，真有品味，可比你那个弟弟强多了。是吗？你之前不是你嫁给我弟弟？哎呀，那时我太傻太天真，现在有了顾大少爷。谁稀罕那个瘸子呀？吃的差不多了，我们出去走走，散步。好呀，散步比看电影有趣多了。走吧。哎，在这等我一下，千万哪儿都别去，我马上回来。我去买瓶水。啊，我刚看那边有个商店。再叫老子宰了你！现在，把你身上所有值钱东西都给我拿出来，包括银行卡密码，拿来吧你就。哟，林花花，林花，在哪？我是问你，林花花。你在哪儿？你都怪了，去哪儿啊？不是，不是，人家终于回来了。你再不回来，我就被那个坏男人毁掉了。让我在哪儿？让你没事啊。<笑>我一定要查清楚那个人是谁。顾思辰是真狠，先安排人绑架林花花，让她受到惊吓，她再出钱英雄救美。这样既能让他受到惩罚，自己还能得到林花花的感激，真是一箭双雕。接着跟踪，像顾思辰这么心狠手辣的人，绝对不会只是吓吓他而已。对了，给少奶奶定制的护肤品到了没有？明天就会送过来。好啊，不要动，快下课。好。查理身不给我切，防盗门也不给我切，钱都不给我切，站住！你是不是为了闯祸，招惹什么人了？
，为主公司的合约现在一个接一个的被取消。我惹什么惹？你最近还跟顾家大少爷关系不错。是你是招惹他了？是你自己做不好生意，怎么还能赖我呢？哎，我还想问呢，最近有好几个商场拒绝接待我，你说是不是你自己不好好做生意，人家以为我唐唐林家大小姐买不起东西呢？混账，滚出去！又有什么新消息了吗？顾思成几乎神不知鬼不觉地抢走了所有林家重要的合作方，还限制了林花花所有商场和各种高端场所的消费。嗯，真不愧是顾思成，果然是心狠手辣。不让林花花购物，岂不是要赔命？你觉得接下来顾思成还会做什么？什么背背做什么？难道表哥知道我这几天不开心，又买不了奢侈品消费，所以故意买了什么逗我开心吗？算了，先去看看再说吧。好香呀！表哥，你起来，你是不是故意？花花，花花，啊、吃多少这一天？我俩一个比一个胖。表哥，穿的有点多吧？这肚子，哎，你也别穿衣服了。吃多少这一天？我俩一个比一个胖。我表哥，穿的有点多吧？啊，这肚子。哎，你也别穿衣服了。家里生意没有了，我好不容易出去找点生意，你又出了这档子事，啊！现在整个家里让你霍霍的干干净净的，你一个不知廉耻的东西！我也不知道发生了什么事儿、啊、呀。那个畜生呢？当时过来见我。我不知道跑哪儿去了呀。废物，去给我找回来！我上哪儿找去？我现在一出门，一堆记者围着我，要去找你自己去找去。家里反正没生意，你也没钱。我这种老脸都让你给丢尽了！我都说了我是被冤枉的，你要是不相信，就不要跟我说话呀！你，啊啊、又来又来又来，又故技重施。哎，行了，我给你倒水去。
铁王盖地虎。是你给我打的电话？接下来你要对波哈波哈。小罗说，你怎么知道他在哪？哎，哥是一个酒店的保安，呃，哥认识很多大小酒店还有大小旅馆的保安。哥们还有一个微信群了。你想想，这一个人要是要逃跑，他肯定得找地方住了。然后嘛，我就通过朋友的帮助，然后就找到他了。你不要小瞧哥哥保安，我们保安认识的人可多了。这个人啊，财大气粗的，可招摇了，想不注意到都难了。蠢货啊！嗯、啊，我不是骂你。哎，老板，其实呢，我也有点小心思，你看这是不是能多少给,给点？你的心眼倒挺多哈。也就是个保安，挣钱又不多，得找个挣钱的路子，挣钱娶媳妇了。哼，真的，我就是挣点小钱，我真没有害过人。他一个小小保安，亮他也不敢耍花招。啊啊，找到了，已经带回家了。啊，好。算你也不算你，没说话，那可不敢。您是大老板，一根手指就能把我掐死，我哥可不敢骗你。哎，老板，老板，哥帮你抓到人，帮了你这么大的忙，哥朋友也帮个忙，你这说走就走，不得多少给点？你想要多少？一口价，五十万。哎，您是有钱人，这笔钱对您来说就不算什么了。<笑>我可告诉你，啊，这是封口费，哎，不允许跟任何人讲这件事情。哎、你要不要再来找我？哎，好的，老板，你慢走啊。哎，老大，哎，姓林的已经被我糊弄过去了，不过。我这里有五十万，要上交吧。不用，自己挣的钱自己留着，做事干净点，别让人怀疑。嘿，好嘞。你们都干什么了？什么也没干呀，我进门就睡着了。那你干嘛给我发消息让我去找你？没有。没有你跑什么？我一出来全是记者，我都吓坏了。没用的东西。无论发生什么，我们现在追究已经没有意义了。反正你们两个废物也说不出个一二三。准备一下，明天开新闻发布会，澄清一下你们的行为，不然咱们林家找不到投资商，都得完蛋。爸，你不觉得这像一个圈套吗？圈套？你最近和谁走的比较近？就顾思成呀。如果是顾思年出手，他不会整这些麻烦的东西，他会直接让我们林家破产。对，这样看，倒像是顾思成的风格。他和顾思年一向不和，我们又和顾思年联姻，他肯定觉得地位被威胁了。难道是他要和顾思年争家产，要把所有和顾思年有关的人搞破产？思路是对，我就说了。让你离了个混蛋远一点，你就是不听。我哪知道他心眼这么多呀？那小子一看就是一肚子坏水，一看就不是好东西。明天先开新闻发布会，然后我们想办法对付顾世成。他虽然坏，但只是草包一个。我们只要略施小计，就能……你们在说什么？你有这么怕我？用得着约这种敞亮的地方见面？这些都是你做的，为什么？你有证据？不管我有没有证据，我都不敢惹你。知道就好。我哪里得罪你了吗，顾大少爷？动动你的脑子！难道你不想扳倒顾思年？我可以帮你。就凭你？别自不量力了，我不需要你这种人帮忙。没事，我先走了。大少爷，你能告诉我为什么为什么不惜毁掉我家的名声，不惜毁掉我的名声？那我就让你死的明白一点。你竟然敢把我的女人送给别的男人，不是找死是什么？你的女人
只要是我顾思辰看上的，那他只能是我。你居然用圈套把他送给陆凯那种货色，我他妈不杀你已经是手下留情了。你喜欢林小小？她长得够漂亮，来让我看一看。如果我能帮你得到她呢？你能有什么办法？相信我一次。这么做。我碰上顾思明了，我不管你有什么办法，最好别牵扯。对，不要让顾思年查到我。你今天找我什么事儿啊？没什么事。哎，你还不知道吧？思年的腿好了。我老公的腿好了？哎呀，你还不知道呢。上次你受伤也是思年救的你，我还以为你知道呢。那这么说你们都知道？思年没有给你说，可能是不想让你知道。思年也是嘛，腿好了就好了，有什么不可以说的？我们都知道。你是他老婆，我还以为你知道呢。这么说你们都知道？对呀、啊。上次你要给他做什么按摩、保健之类的，我就想提醒你来着，但是思年不让我说，我也没有敢提。小小，你可真可怜，到现在还被蒙在鼓里。顾思年的腿好了，为什么不告诉我？为什么还要让我担心？这么说，我上次晕倒了也是思年把我抱回来的。原来不是我喝多了。出现幻觉，是啊，思年这么大的事情都没有告诉你少爷，他身份尊贵，以前没受伤的时候，那也是出了名的英俊潇洒。这配得上少爷的，肯定也得是千金名媛。您的身份，嗯，您自己也知道。
有道理，我回去考虑一下吧。嗯，你真的考虑好了吗？现在公司的情况基本上已经控制住了，顾思辰应该再不能犯出什么风浪来，所以我想给小小一个惊喜，告诉他我的腿最好。虽然有风险，但是我实在不忍心让他每天看着我的腿担心的。哎，我最近的行程，小小应该不知道吧？小小，我回来了，你在哪儿？我在卧室。小小，小小，你眼睛怎么了？没事，你我刚看了个电视剧，是个悲剧，好难过。你怎么嗓子都哑了呀？傻孩子，难过就不要看了。老公，你腿怎么样了？好点了吗？会好起来的。现在好多了，他还在撒谎。小小，到底发生什么事了？没事，我继续看书去了，别打扰我。顾思年，既然我们最后还是要离婚，你为什么对我这么好？我终于找到你了，你这小腿跑挺快呀、啊，林花花，你找我干啥？我找，你都多久没回家了？多久没见爸爸了？你们又不稀罕见我，我回去干啥呀？我们稀不稀罕你，那是我们的事儿；你回不回，那是你的事儿。你不知道爸爸生病了吗？爸爸生病了。严不严重啊？当然，你还好意思问？爸爸都住院一周了，你可真是个孝顺的好女儿呀。那这样吧，你把地址发给我，我过两天去看看。哎，别，现在就去，现在都晚上了。哎呀，孝顺嘛，嗯嗯，得了，脑溢血吧？怎么会？哎，为什么会这么严重？哎呀，哦，哎呀，好了。没事吧？有点急事儿，那个就就在医院，就在前院，你你自己打车去吧啊！啊，不是，那、啊、那啊。陈、啊、阳，去哪？我带你去。哦，大哥，那个能不能把我捎到前面那个医院呢？我爸住院了。
，没问题啊，上来吧。别犹豫了，再不去来不及了。我听说你父亲有病的好像挺重啊，说是脑溢血是吧？哎，别磨蹭，没事。开车，老大，老大，不好了，少奶奶不能跟我走了。什么？你不能去，万一被人拍到，你统一故事集团的计划就就前功尽弃了。万一，万一少奶奶没有被人抓走，是被人设的圈套怎么办？我不敢动什么后果。万一他要真的出来三长两短，我会很生气。爷们，走，我跟你一起去。我就不明白了，他顾思源那个废物有什么好啊？让你对他那么死心塌地？你放开我！你放开我！你放开我！你放开我！你,我你再乱动，我待会让你滚开！滚开！滚开！我告诉你，我长得比顾思源帅，我还是顾家的长子，整个顾家以后都是我的。滚开！滚开！你他妈怎么开车？大，大少爷，你你看。跟你闹着玩呢，弟弟。要不是看在兄弟之间，我早就对你不客气了。为什么你是我弟弟，爷爷要把家产给你？我告诉你，整个顾家都是我的，鬼了吗？我这也是我的了。多待几天，你为什么不同意、啊？没事没事，你看，好胳膊好腿的。没事就好，那我可要兴师问罪了。既然你腿好了，为什么不告诉我？啊、疼,疼啊？那你的腿已经好了，为什么不告诉我？因为我想让你关心我。你撒谎，你才不会故意让我担心呢。看来还是我的老婆了解我。你给我说实话。其实我本来就准备这几天告诉你的，想给你一个惊喜，只不过被别人抢先了一步，挑拨离间，让你担心了。那你为什么之前不告诉我？顾思辰之前一直对我虎视眈眈，所以我一直装病，放松他的警惕。其实我知道，车祸是他制造的，但是如果他知道我的腿已经康复的话，就一定不会放过我。而他现在，已经不是危险。所以我就自然不用装瘸子了，你也就不用再担心。好吧，理由合情合理，值得相信。记住，以后无论发生什么事一定要第一时间告诉我，千万不能离家出走。好。水管来了啊！嘿、哎，啥也没看见。看，这下人发现你不是瘸子了吧？哎，我以后再也不用推轮椅了。你很有怨气啊。哎呦，没有没有没有。少奶奶，快，给你老公喂点车厘子。<笑>好多。哎，老大，你得挑那种红的发黑的，那个最甜。这红的可能是有点酸。好
，拿你把黑的全挑出来，我给我老婆吃。那红的呢？当然是你吃呀，难道还是我吃？不公平！明明是我辛辛苦苦买的，怎么甜的全给你老婆？哎，我命真苦。愣着干嘛？动手啊！好、啊。你们俩怎么跟个小学生一样的？小五，他逗你玩的。我去看看午饭吃什么啊？你们俩好好聊。事情处理怎么样？林家宣告破产，钱医生我给他开了。至于顾思辰，还不知道怎么处理。公司现在全权由我们管辖，他翻不出什么风浪。我们虽然是同父异母，但他毕竟是我哥哥。你不想做他明白。这不挺甜的吗？顾思年，你给老子等着！好，这个顾家，顾思辰，你站住！你有病吧，黄明？顾思辰，都是你害的我！你被顾思年赶出了家门，你为什么要封住我呀？林家破产，一分钱都没有了，你满意了？你们林家破不破产，跟我有屁的关系！妈的！你们林家那么点小产业，谁看得上？啊，大爷，顾思辰，是你要霸占林小小，和我有什么关系？我帮了你一圈，一张超棒，把我送了出来。现在顾思年不肯放过林家，那你就跟林家一起去死吧你！我告诉你，我发疯。顾思年要弄你们林家，你去找顾思年呀、啊！你们来找我干什么？好啊，那我们今天就新账旧账一起算。<笑>你之前搞黄我们家的生意，不毁我的名声，让我在整个江城身败名裂。我不杀了你，反正我现在什么都没有，我什么都不怕。来来来，来来来。四年。嗯我知道林家做了很多不好的事情，但他毕竟是我爸爸，而且现在年龄也大了。虽然他以前对我真的一点也不好，嗯、但是他最起码把我养大成人了。而且啊，现在银行把林家已经查封了，以前的家他也回不去了。所以我想给他提供一个住的地方，合理。但是我不想跟他有什么往来了。你放心，小五会办妥这件事的，他绝对不敢纠缠你。<笑>老公，你真好。老婆，你也真好。<笑>快递。少奶奶，这茶叶我给你先放进去。茶叶。谁送的？这是少爷专门为你，是吗？嗯，我先放进去。哎，那我得尝尝啊。还挺香的，少奶奶，以后啊，就我帮你泡茶吧。好。怎么现在都喜欢喝茶了呀？喝多了对你身体不好。我都喝了好多天了，特别好喝。老公，嗯，谢谢你的茶。我什么时候给你买的茶叶？哎，助理啊，就是他告诉我的，他告诉我是你给我买的这个茶叶。少奶奶，我什么时候说过这种话？嗯，就是那天呀，你还告诉我这个是什么什么地方特产的茶叶呢？少奶奶，我就是一个做饭的，怎么懂得了这些？您不会是记错了吧？不应该呀、啊！你们的饮食都有严格的规定，要是多吃了什么，吃坏了身体，那都是我们这些做饭的责任，我可承担不起。那个厨房还有活要忙，要是没事，我先去忙了。算了，不计较了，不就是一包茶叶吗？可能是谁送礼送过来的，你也不要有什么负担，喝茶能喝出什么毛病来？你这个没错呀。今天怎么是你做饭呢？他们呢？<笑>他们都请假回家了，你忘了？你瞧我这技巧、嗯，你去休息吧。我现在呀是四肢健全的人，不需要你照顾。好吧
，林小小，我会让你生不如死的。顾思年，既然你对我无情无义，那就让你尝尝丧妻之痛。笑笑，谁笑笑笑？小五，去医院，马上。医生，他有没有生命危险？顾先生，你放心，他这是慢性中毒。嗯，我们已经做了检查和治疗，过几天就没事。慢性中毒？还是那种可以让人上瘾的毒药？可是他没有乱吃东西啊，我吃的东西和他吃的东西都一样啊。是不是喝了什么东西？必须查出来是什么，才能从源头上掐断。茶叶，茶叶有问题。小五，回家把茶叶找出来，带过来，让医生化验。顾先生，果不出你所料，有人往这茶叶里面下毒。知道了，医生。小五，查，查出来，扔进监狱里。谁有这么大的胆子，敢伸手到我妻子身上？他终于活过来了。真不在医院多住两天？哎呦，不住不住了！我终于理解你为什么当时不愿意住医院了，又单料又无聊的。好，听你的，先喝燕窝。哎，慢点喝，再来一碗。